ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा अब देखो इसमें भी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं 54 को डिवाइड करना है मैं कहूंगी लेट वन ऑफ द नंबर बी एक्स तो देखो दोनों एक्स और कुछ नंबर का एडिशन होके ही तो 54 होगा तो देखो अदर नंबर क्या होगा तुम्हारा 54 में से जिसको तुमने कंसिडर किया उसको माइनस कर दो वो तुम्हें अदर नंबर दे देगा अब इन्होंने कहा है की सर्च दैट वन पार्ट इज टू बाई सेवन ऑफ दर्ड तो किसी को भी ले लो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x equals to 2 by 7 of 54 minus x तो अब इसको सॉल्व कर लो इस 7 को मैं इधर शिफ्ट कर दूंगी तो ये जाएगा 7x equals to 2 4 जाए 2 5 जाए 10 ठीक है 108 minus 2x तो अब मैं minus 2x को इधर ले आती हूँ ये जाएगा plus 2x से आके equals to 108 ये जाएगा 9x equals to 108 तो x equals to 12 हो जाएगा तो वो अदर नंबर क्या आएगा 54 minus 12 क्या आएगा 42 तुम्हारे जो दो पार्ट हैं वो है 12 एंड 42 अब क्वेश्चन सिक्स अब इस ये ओरिजिनल नंबर रिवर्स नंबर वाला क्वेश्चन हमने कर रखा है एनसीईआरटी में ठीक है तो थोड़ा सा उसका डिफरेंट वर्जन हो गया ये इन्होंने कहा सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 11 मतलब दो डिजिट का सम कितना है 11 है मैं कहूंगी वंस डिजिट भी एक्स तो मैं वंस डिजिट को एक्स कंसिडर किया तो मेरा टेंथ डिजिट क्या होगा तो मैं दिख रहा है ये प्लस एक्स वहां जाके शिफ्ट हो जाएगा तो ये जाएगा इलेवन माइनस ओरिजिनल नंबर बनाएंगे वंस और टेंस वंस पे तो एक्स आएगा टेंस पे इलेवन माइनस एक्स आएगा तो मैं पता टेंस वाले नंबर को टेंस से मल्टीप्लाई करते हैं बीच में प्लस के साइन दे देते हैं तो हो जाएगा हंड्रेड एंड टेन माइनस टेन एक्स प्लस एक्स तो हो जाएगा हंड्रेड एंड टेन माइनस नाइन एक्स न्यू नंबर में तुम्हें पता है की एक्स इधर आ जाएगा इलेवन माइनस हो जाएगा ठीक है जगह इंटरचेंज हो जाती है फिर टेन इंटू प्लस की साइन हो जाएगी फिर हो जाएगा टेन प्लस 11 माइनस एक्स तो ये जाएगा 9x एक्स प्लस इलेवन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कंडीशन दी है क्वेश्चन में तुम्हें कि द गिवन नंबर इज लेस देन द नंबर ऑप्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट बाय 9 ओरिजिनल नंबर इज नाइन लेस देन न्यू नंबर ये इन्होंने कंडीशन दी हमें तो ओरिजिनल नंबर है मेरा 110 एंड टेन माइनस नाइन एक्स इक्वल टू न्यू नंबर है नाइन एक्स प्लस इलेवन माइनस नाइन अब नंबर्स नंबर्स को एक साइड वेरिएबल्स को एक साइड ले जाओ तो ये हो जाएगा माइनस नाइन एक्स माइनस नाइन एक्स इलेवन माइनस नाइन तो टू होता है और हंड्रेड एंड टेन आपके इधर माइनस हो जाएगा अब इसको सॉल्व कर लो माइनस एटीन एक्स इक्वल टू माइनस हंड्रेड एंड एट एक्स इक्वल टू माइनस हंड्रेड एंड एट अपॉन माइनस एटीन ये हो जाएगा प्लस सिक्स अब क्वेश्चन है की ओरिजिनल नंबर को ढूंढो तो ओरिजिनल नंबर क्या है हमारा 110 माइनस नाइन एक्स है तो हो जाएगा 110 माइनस नाइन इंटू सिक्स जो कि हो जाएगा 110 माइनस फिफ्टी जो कि हो जाएगा 56 सिक्स लास्ट में लिख देना देखो तो नंबर इज 56 देखो वर्ड प्रॉब्लम्स में हर क्वेश्चंस में एंडिंग में तुम्हें देखो करके लिखना होता है नहीं तो आधा मार्क कट होगा वहां पे तुम्हारा अब डिनोमेटर ऑफ नंबर इज लेस देन इट्स देन इट्स लेस देन इट्स न्यूमरेटर ठीक है तो सेकंड पोजीशन पे न्यूमरेटर है लेट द न्यूमरेटर भी एक्स देखो डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा इन्होंने कहा है फोर लेस देन एक्स न्यूमरेटर मतलब एक्स माइनस फोर हो जाएगा अब इन्होंने कंडीशन दी तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन इफ सिक्स इज एडेड टू न्यूमरेटर देखो इन्होंने कहा सिक्स इज एडेड टू न्यूमरेटर इट बिकम ट्वाइस द डिनोमिनेटर ये कंडीशन है तो डालो ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के एक्सप्रेशन तो जाएगा सिक्स प्लस एक्स इक्वल टू ट्वाइस एक्स माइनस फोर सॉल्व कर लो तो जाएगा सिक्स प्लस एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस ट्वेल्व तो ये हो जाएगा एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस ट्वेल्व माइनस सिक्स तो ये हो जाएगा माइनस टू एक्स इक्वल टू माइनस एटीन तो जाएगा एक्स इक्वल टू नाइन अब इन्होंने फ्रैक्शन पूछा ये तो न्यूमरेटर आया है मैं कहूंगी डेव फोर डिनोमिनेटर क्या है x माइनस फोर जो कि हो जाएगा नाइन माइनस फोर इक्वल टू फाइव अब इन्होंने कहा कि फ्रैक्शन बताओ मैं कहूंगी देव फोर द फ्रैक्शन इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर होता है तो न्यूमरेटर है मेरा नाइन और डिनोमिनेटर है फाइव अब ऐसा सा क्वेश्चन देखो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम में टेंथ में भी आया था ठीक है लीनियर इक्वेशन उस चैप्टर में भी है और वो टू वेरिएबल्स का है तो मैंने ये क्वेश्चन जरूर उठाया जिससे तुम लोगों को प्रैक्टिस हो जाए इन्होंने कहा है कि पेरीमीटर है शेप का तो तुम्हें दिखाई दे रहा है जब तुम्हें लेंथ और ब्रेड डिफरेंट होती तो ऑब्वियसली रेक्टेंगल है तो हम कहेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन्होंने कहा है टू एल प्लस बी इक्वल्स टू हंड्रेड एंड एटी सिक्स है यहाँ पे इन्होंने मुझे लेंथ क्या दे रखी है फाइव एक्स प्लस सिक्स और ब्रेड दे रखी है टू एक्स प्लस सिक्सटी सिक्स इक्वल्स टू वन एटी सिक्स सॉल्व कर लो टू ये हो जाएगा सेवन एक्स प्लस सेवेंटी टू इक्वल्स टू वन एटी सिक्स अब मैं टू से डिवाइड कर दू तो ये हो जाएगा सेवन एक्स प्लस सेवेंटी टू 
equals to two two nines are eighteen ninety three. ये हो जाएगा सेवन एक्स इक्वल टू नाइनटी थ्री माइनस सेवेंटी टू ये हो जाएगा सेवन एक्स इक्वल ट्वेंटी वन तो जब फोर एक्स इक्वल टू थ्री सेंटीमीटर हो जाएगा तो ये जब भी तुम्हारी एक्स की वैल्यू थ्री आएगी तभी तुम्हारा इस ये रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा वन एटी सिक्स हो जाएगा ये एज का क्वेश्चन ठीक है अब यहाँ पे देखो इन्होंने कंडीशन दी प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज फोर टाइम्स द एज ऑफ सन सन सेकेंड पोजीशन पे है तो इसलिए मैंने सन की एज को एक्स ईयर कंसिडर कर लिया है तो देखो फादर प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी फोर एक्स हो जाएगी तो फादर की दस साल बाद में एज क्या होगी फोर एक्स प्लस टेन होगी इन्होंने कहा थ्री टाइम्स सन की अब सन की भी तो इंक्रीज होगी टेन ईयर्स से तो ये कंडीशन होगी अब इसको सोल्व कर लो फोर एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू थ्री एक्स प्लस थर्टी तो ये जाएगा फोर एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल टू थर्टी माइनस टेन तो ये जाएगा x इक्वल टू ट्वेंटी अब देखो फादर की एज क्या होगी तो हम कहेंगे फादर्स एज इक्वल टू फोर इंटू ट्वेंटी जो कि एट ईयर्स हो जाएंगी फिर तुम लास्ट में लिखोगे देव फॉर द प्रेजेंट एजेस ऑफ फादर एंड सन इज एटी एंड ट्वेंटी ईयर्स रिस्पेक्टिवली अब इन्होंने कहा द एज ऑफ ए इज फाइव ईयर्स मोर देन दैट ऑफ बी तो आगे यहाँ पे सेकेंड पोजिशन पे बी है तो हम कहेंगे लेट एज ऑफ बी बी एक्स ईयर्स देर फोर एज ऑफ ए विल बी इन्होंने कहा फाइव ईयर्स मोर देन बी तो ये हो जाएगा एक्स प्लस फाइव ईयर्स अब इन्होंने कहा फाइव ईयर्स अगो मतलब पांच साल पहले माइनस हो जाएंगे इनकी एजेस एंड द रेशो ऑफ द एजेस वॉज थ्री इज टू टू मतलब ए की एज पहले आएगी इसका मतलब ए की एज पहले आएगी और बी के नीचे तो ए की एज क्या है फाइव ईयर्स पहले तो ये है एक्स प्लस फाइव माइनस फाइव और बी की क्या हो जाएगी एक्स माइनस फाइव इक्वल टू थ्री बाय टू तो इसको सॉल्व कर लो ये फाइव माइनस फाइव कैंसिल हो जाएंगे टू वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस फाइव जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा ओपन अप कर लो टू एक्स इक्वल टू थ्री एक्स माइनस फिफ्टीन तो ये हो जाएगा टू एक्स माइनस थ्री एक्स इक्वल टू माइनस फिफ्टीन तो ये हो जाएगा माइनस एक्स इक्वल टू माइनस फिफ्टीन तो ये हो जाएगा एक्स इक्वल टू फिफ्टीन ईयर्स अब ये ये तुम्हारी बी की एज है तो ए की एज कितनी हो जाएगी फिफ्टीन प्लस इक्वल्स टू ट्वेंटी ईयर्स हो जाएगी तो लास्ट में फिर लिखोगे देव फॉर द प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी इज ट्वेंटी एंड फिफ्टीन ईयर्स रिस्पेक्टिवली इस तरीके से मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चन करवा दिए हैं तुम्हें तो अगर तुम इन क्वेश्चन को और एनसीआर को और प्लस एनसीआर में जो सॉल्व एग्जांपल्स हैं इनको रिपीटेडली कर लोगे ना और इसमें अगर तुम्हारे पकड़ बन जाएगी तो तुम कौन से भी कौन से भी लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो ठीक है बहुत ज्यादा तुम प्रैक्टिस करते जाओगे और रिपीट नहीं करोगे तो फिर तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो जाएगा तो प्लीज कम चीजों पे फोकस करो और उसको बार बार रिपीट करो और मैथ से रिलेटेड वीडियोस के लिए और टफ से टफ टॉपिक को आसानी से पढ़ने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करिए उसके लिए सिंपली क्या करना है तो सब्सक्राइब करिए लाइक करिए कमेंट करो शेयर करो एंड थैंक यू